আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেনে নিউজ আওয়ার নমস্কার আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনাদের সঙ্গে আমি পিয়ালি উল্লেখযোগ্য খবরের দিকে চোখ রাখবো তার আগে দেখে নেবো এই মুহূর্তের হেডলাইনস হেডলাইনস নিবেদন করছে রেলবাজেটে শিখে ছিল না বাংলার কপালে প্রতিবেশী ওড়িশা ঝাড়খণ্ডে একাধিক নতুন প্রকল্প তৈরির ঘোষণা কেন্দ্র বাজেটে তবে বাংলার ক্ষেত্রে নতুন কোন প্রকল্পের ঘোষণা হয়নি বাজেট ঘিরে রাজনীতি করার অভিযোগ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের অবশেষে হেলিকপ্টার দ্বন্দ্বের অবসান হল বৃহস্পতিবার নবান্ন রাজ্যপালের বোলপুর সফরের জন্য হেলিকপ্টার বরাদ্দ করল মাঘ মেলার উদ্বোধনের জন্য এদিন তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য সস্ত্রিক রাজ্যপালকে উত্তরীয় পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেন ফের বৃষ্টির ভ্রুকটি দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া অফিস জানাচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আকাশ মেঘলা হতে শুরু করবে এদিন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সেই সঙ্গে আগামী শুক্র ও শনিবার কলকাতায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য খবরের দিকে অবশেষে হেলিকপ্টার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটালো বৃহস্পতিবার বীরভূমের বোলপুর সফরের জন্য হেলিকপ্টার পেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধানকর শ্রীনিকেতনে মাঘ মেলার উদ্বোধনের জন্য এদিন তিনি শান্তিনিকেতন আসেন তার নিরাপত্তার জন্য প্রথম থেকেই শ্রীনিকেতন এলাকা কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয় বিশ্বভারতী প্রথা ও রীতি অনুযায়ী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সস্ত্রিক রাজ্যপালকে উত্তরীয় পুষ্প দিয়ে বরণ করে নেন প্রসঙ্গত মাসখানিক আগে মুর্শিদাবাদ সফরের সময় রাজ্যপাল নবানের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সেই চিঠির উত্তর মেলেনি নবান্নের তরফ থেকে বলে অভিযোগ করেছিলেন রাজ্যপাল তারপর বাধ্য হয়ে মুর্শিদাবাদ বর্ধমান ও বীরভূম সড়ক পথে সফর করেছেন জগদীপ ধানকার এদিন শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধানকর অবশ্য জানান মালদা মুর্শিদাবাদ তিনশো তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ছিল তাই আমি হেলিকপ্টার চেয়েছিলাম কিন্তু রাজ্য সরকার হয়তো কোনো অসুবিধা ছিল তাই তারা হেলিকপ্টার দিতে পারেনি তাই আমি সড়ক পথে চলে গিয়েছি তিনি সুবিধাভোগী মানুষ নয় বলেও জানান রাজ্যপাল হেলিকপ্টার কি মাং মানে কি কিউকি মালদা মুর্শিদাবাদ তিনশো সাড়ে তিনশো কিলোমিটার দূর থাক सरकार का कोई कारण हुआ होगा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर देने में असमर्था व्यक्त की मैं सड़क से चला गया यहाँ भी यदि अगर हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होता तो मैं आठ बजे की बजाय चार बजे रवाना होकर माननीय विद्युत जी के सामने उपस्थित हो जाता समय पर तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर मिलना या नहीं मिलना नहीं तो कोई मुद्दा है और मैं सुविधाभोगी आदमी नहीं हूँ মমতা ব্যানার্জি দু নম্বরই তৃণমূল নেতারা দু নম্বরই এরা সিপিএম এর রেকর্ডকেও ভেঙে ফেলেছে মেদিনীপুর শহরে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় কটক্য করলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সমিত কুমার দাস বৃহস্পতিবার সকালে মেদিনীপুর শহরের সিপাই বাজার চকে চায় পে চর্চায় যোগ দিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি সমিত কুমার দাস এলাকাবাসীদের বোঝালেন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে তৃণমূল যতই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুক কেন দেশে এই আইন লাগু করা হবে বলেই দাবি করেন বিজেপির জেলা সভাপতি মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছাড়া তৃণমূলের আর গত্যন্তর নেই ওনারা এই চারদিকে যে কাটমানির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ জাগরূক হচ্ছিল কাটমানি আদায়ের জন্য তৃণমূলের নেতাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছিল সেই জন্য একটা কিছু দরকার ছিল 
ওই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করার মাধ্যমে ওরা চাইছেন যে উঠে দাঁড়াতে কিন্তু সাধারণ মানুষ যে ভরসা করেছিল দিদির প্রতি দিদি বলে সম্মান দিয়েছিল তা সাধারণ মানুষের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো সহ পুরো দল বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সুতরাং কালো কাপড়েই মুখ ঢেকে ওদের ওদের বিদায় দিয়ে দেবে এই পশ্চিমবঙ্গের জাগরূক জনগণ এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যাচ্ছি বলছো মমতা বলছে এটা খারাপ তবে তো এটা নিশ্চিত ভালো লোকের ধারণা হয়ে গেছে মমতার মতো দু নম্বরই তৃণমূল নেতাদের মতো দু নম্বরই লোক আর নেই মানে সিপিএম নেতাদেরও রেকর্ড ইনারা ভেঙে দিয়েছেন সুতরাং এরা যত চোর চোর বলবে চোর চোর বললে সে সাধুই হয় সুতরাং এদের যে জ্বালা আরও একটু বাড়বে কেননা মোদী সরকার বলছে না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা এদের খাওয়া বন্ধ হয়েছে পৌরভোটের দিন ঘোষণা হয়নি এখনো ভোট এখনো বাকি প্রায় দুই থেকে তিন মাস তাতে কি প্রচার শর্তে ব্যস্ত সব রাজনৈতিক দল ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার আগেই দেওয়াল তর চায় তৃণমূল বিজেপি দুই রাজনৈতিক দল দেওয়াল ফাঁকা পেলে লাগানো হচ্ছে দলের সমর্থনে দেওয়াল দখলের সংকেত কোথাও লেখা আছে বিজেপি দু হাজার কুড়ি তো কোথাও পা তৃণমূল দু হাজার কুড়ি কিন্তু হঠাৎ এত আগে দেওয়াল দখল কেন এই প্রশ্ন বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডলকে করতেই তিনি জানালেন দেওয়াল পাওয়া খুব মুশকিল বিশেষ করে অনুব্রতর জেলা বীরভূমে এছাড়া দেওয়াল দখল করার কথা জানালেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি অভিজিৎ সিনহা জানান বিজেপির লোকজন নেই সেজন্য এত আগে থেকেই দেওয়াল দখল করছে তাছাড়া মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন মানুষের মনে লেখা রয়েছে এটা দেওয়াল থেকে মুছে গেল মন থেকে মুছে যাবে না সব মিলিয়ে একটা কথা বলাই যায় ভোট ঘোষণার আগেই দেওয়াল দখলের রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা জেলাতেই এবং বিশেষ করে আমাদের বীরভূম জেলাতে কেন তৃণমূল তো সারা রাজ্যের সঙ্গে বীরভূম জেলার তৃণমূল মেলে না অতএব এখানে গাজুয়ারি করে কোনো দেওয়াল লিখন বিরোধী দল দিকে করতে দেয় না এই জন্যে সব দল তাদের সাধ্য মতো তাদের ক্ষমতা মতো দেওয়াল দখলের কাজ শুরু করেছে কিন্তু এরপর দেখবেন অনেক দেওয়াল তৃণমূল গাজুয়ারি করবে বাড়ির মানুষকে ভয় দেখাবে নানানভাবে তারা এই রকম ঝামেলা পাকায় তার জন্য দেওয়াল লিখনে বড় প্রবলেমে পড়তে হয় এই জন্যে এখন প্রত্যেকটা দল যে যেখানে পারছে দেওয়া লাগলাচ্ছে কেন পৌর নির্বাচন হবে এটা তো আমরা বুঝে নিয়েছি না আমাদের তো সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি থাকে এবং সেই কর্মসূচির জন্য তো আমাদের দেওয়াল দখল করা থাকে যে আমাদের এনআরসি সিএএ এবং আপনার এনপিআরের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য সেগুলো তো দেওয়ালে লেখা আছে সেখানে তো আমাদের দেওয়াল দখল করাই আছে আর যেসব দল ধরুন তাদের সারা বছর কোনো কাজ থাকে না তাদের দেওয়াল দখল করতে হয় আমাদের তো দেওয়ালে সারা বছরই কিছু না কিছু উন্নয়নমূলক বিষয় লেখা থাকে আন্দোলনের বিষয় লেখা থাকে সেটা আমাদের দেওয়াল দখল করা আছে আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের কথা মানুষের হৃদয়ে লেখা আছে সেটা তো আর বুঝতে পারবে না সেই জন্যে আমাদের যেমন দেওয়াল লিখন আছে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে শান্তি ও উন্নয়ন নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এগিয়ে চলেছেন মানুষের মনে তার দাগ কাটে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা নিজের মনে রেখেছে মনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা লেখা আছে ফলে ওরা ওই কথা দেওয়াল লিখন করে কী করবে করতেই পারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় শুরু হতে চলেছে কোচবিহার একত্রিশতম রাজ্য ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান আজ কোচবিহার জেলা শাসক কনফারেন্স রুমে হয়ে গেল রাজ্য ভাওয়াইয়া নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বিনয় কৃষ্ণ বর্মন এবার কোচবিহার দু নম্বর ব্লকের বানেশ্বর হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভাওয়াইয়া অনুষ্ঠান আগামী চোদ্দই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের যে টোটাল সাঁত্রিশটা ব্লক বত্রিশটা বত্রিশটা ব্লক বত্রিশটা ব্লকেই প্রথম পর্যায়ের যে ব্লক পর্যায়ের যে কম্পিটিশানটা সেটা কমপ্লিট করতে হবে এবং রাজ্য পর্যায়ে যেটা হয় সেই রাজ্য পর্যায়ের যে কম্পিটিশানটা ওটা উনত্রিশ আর এক দুই তিন মার্চ এই চার দিনের মধ্যে আমাদের ওটা কমপ্লিট করে ফেলতে হবে তো এবারের ভেনুটা আমরা বানেশ্বর খাপসা হাইস্কুলে আমরা নিয়েছি 
শহরতেও কাছাকাছি আলিপুরেরও কাছাকাছি ফালাকাটা থেকে শুরু করে মাতামা কুচবিহার সব কিছুই এলাকাগুলো একটু কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে আর ওই জায়গাটা এর আগে হয়নি সময় এখন ছোট্ট একটা বিরতির ফিরে আসে বিরতির পর দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য चैनल 24 by 7 now available on YouTube नोदिया जेलाए प्रुथुम बार शोंगी देन महा जुद्धो ग्यानेर भैलाए Voice of नोदिया मीडिया बार्टनार चैनल 24 by 7 अपनर चैनल 24 बाई 7 व्हाट्सएप रिपोर्टर आपने यो होते पड़े ना मधे व्हाट्सएप रिपोर्टर आपना रिलाकार जे कोनो गुरुत्तो पोर्नो खबर पार्टी दिन आमधे 8697113015 नंबरे ये खबर आम्रा छोरा छोरी देखा बो चैनल 24 बाई 7 एयरपोर्ट दाय Galaxia exclusive sports and ladies designer launch all types of latest fashionable latest garments available here in reasonable rate. So, please welcome to our showroom with your family and friends. Grab your sports item here. All kind of sports and fitness gear. Ladies, jeans, sportswear. Every level here. Our address 27 Atibagan. First floor, Shopur, BT Road Crossing. Your ultimate destination of ladies, designer garments and sports and fitness wear. Galaxia, let's get it. देखें चैनल टोटी फोर बन टीआरपी नए खबर सत्यत लक्ष्य ফের এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চ্যানেল 24 বাই 7 পরবর্তী যে খবরের দিকে চোখ রাখব মহাত্মা বাজার থানা এলাকায় 60 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর থাকা দারোকা নদীর উপর দেউচা ব্রিজে বড় সরো ফাটল জাগিরে রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে চালকেরা বড় সরো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে ইতিমধ্যে ভারী যান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে ওই ব্রিজের উপর ব্রিজের ঠিক মাঝখানে এমন ভেঙে যাওয়ার ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা নাগাদ তবে এই ভেঙে যাওয়া বা ফাটল ছোট খাটো নয় ভেঙেছে প্রায় পাঁচ থেকে ছ ফুট অংশ পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন মোহাম্মদ বাজার থানার পুলিশ তারা যাত্রীবাহী বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে বাস এপার থেকে ওপার করাচ্ছেন এছাড়াও ভারী যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যে কারণে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে আমরা খবর পেলাম কি ব্রিজটা একটু ভেঙে গেছে তা আমরা এসে দেখি বাসের প্যাসেঞ্জারকে নামিয়ে পুলিশ মানে পারাপাড়ার ব্যবস্থা করছে এবং স্থানীয় বাসিন্দারাও সাইডে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকজন লোকজনদেরকে ব্যবস্থা করছে আর এই ঢালাই 
ঢালাই জিনিসটা দিন কত আগে মানে যে কন্ট্রাক্টর আছে সে কন্ট্রাক্টর অপরের যে সমস্ত ঢালাইটা ছিল বা পিসটা ছিল সেটাকে জিসিপি দিয়ে উপড়িয়ে রেখে দিয়েছে এবং এই ঢালাইয়ের অপরে যে ভারী যান চলাচল হয়েছে এত ভারী যান চলাচল তো এই ঢালাইয়ের ওপরে যাওয়া অসম্ভব তার জন্য এই ব্রিজটা এরকমভাবে ভেঙে গেল এবং শিউড়ি তিলপাড়া ব্রিজটাও এরকমভাবেই মানে ঢালাইয়ের ওপরে যান চলাচল চলছে তারপরে গামরের ব্রিজটা ওইভাবেই চলছে হ্যাঁ অবৈধ সম্পর্কের জেরে খুন হল এক যুবক পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের মিরপুর গ্রামের ঘটনা মৃত সিটু খান বুধবার রাতে বাড়ি না ফেরায় সিটুর স্ত্রী মর্জিনা বেপি মোবাইলে ফোন করলে ফোন সুইচ অফ আসলে ফলে রাতে খোঁজাখুঁজি করে সিটু খানকে পাওয়া না গেলে অবশেষে সকালে অভিযুক্ত শানু বিবির বাড়ির পেছনে গলায় ওনার ফাঁস লাগানো মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় তাকে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ময়না তদন্তের জন্য মৃত সিটু পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে শানু বিবিকে পুলিশ আটক করেছে পরিবারের আরো অভিযোগ শানু বিবির পরিবারের লোকজন এই ঘটনায় জড়িত রয়েছে পরিবার সূত্রে জানা যায় গ্রামের এক গৃহবধূ সঙ্গে ভালোবাসা চলছিল দীর্ঘ তিন বছর ধরে মূলত শানু বিবির স্বামীর রীতিমতো হুমকি দিত সিটু খানকে তাই তারাই খুন করেছে বলে দাবি তার পরিবারের ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ কখন দেখলে তোমার বাবা মারা গেছে সকালে আমার একটা বাবা তো ভাইয়ের সঙ্গে পরে একটা গন্ডগোল চলছিল সেই গন্ডগোল পরিপ্রেক্ষিতে ও ওকে মেরে দেবো বলছিল প্রকাশ্য ভাবে তা ওরা মেরেই দিল কে মেরেছে আপনার ধারণা আমারই মামাতো ভাই হাসান কি গন্ডগোল ছিল একটা পারিবারিক গন্ডগোল ছিল দুর্ঘটনা এড়াতে পূর্ব বর্ধমানের তালিক বাস স্ট্যান্ডের কাছে ক্রস ব্যারিকেড করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন তা সত্ত্বেও রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ব্যক্তিকে ধাক্কা মারল এক ডাম্পার ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করলেও কয়রাপুর গ্রামের কাছে ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করে গ্রামবাসীরা এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে রাস্তার ওপর বাম্পার তৈরি করার দাবি জানিয়ে এনএইচ টু বি জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তারা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ অন্যদিকে জখম ওই দুই ব্যক্তি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এখনকার মতো এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন আপনারা দেখছেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন টিআরপি নয় খবরের সত্যতাই আমাদের লক্ষ্য চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন নাও অ্যাভেলেবেল অন ইউটিউব